हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का जो मेरा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी यूज इन स्प्रिंग स्प्रिंग में कुछ फॉर्मूले हैं कुछ डेफिनेशन हैं जो कि स्प्रिंग के डिजाइन परपज से यूज करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को दबा लें स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है स्प्रिंग इंडेक्स स्प्रिंग इंडेक्स जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है सी इज कल टू कैपिटल डी वाई स्मॉल डी सी क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स सी क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल डी क्या होता है मीन कॉल डायमीटर मीन कॉल डायमीटर स्मॉल डी क्या होता है वायर डायमीटर नेक्स्ट डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बताते हैं क्या होता है इट इज द डायमीटर मूव्ड बाय स्प्रिंग अंडर द एक्शन ऑफ लोड जो किसी स्प्रिंग पे जब लोड लगाते हैं तो वो जो डिफ्लेक्ट होती है लोड के कारण उसे अपन स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन बोलते हैं डिफाइन करके दिखा देते हैं इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्प्रिंग अंडर द एक्शन ऑफ लोड लोड के कारण ये होता है डेल एच कल टू डब्लू अपॉन के इसकी जो यूनिट होती है वो एम एम होती है या सेंटीमीटर एम लीमीटर डब्लू क्या होता है लोड होता है के क्या होता है स्टिपनेस नेक्स्ट देखते हैं स्टिपनेस स्टिपनेस इसको डिफाइन करते हैं इट इज दी इट इज डिफाइन एज द रेसो ऑफ लोड टू डिफ्लेक्शन इसी को अपने अगर इसको यहां लाएं और इसको यहां ले जाए तो क्या हो जाएगा लोड अपॉन डिफ्लेक्शन तो वो स्टिपनेस डिफाइन हो जाएगी इट इज डिफाइंड एज द रेसो ऑफ लोड टू डिफ्लेक्शन क्या होता है के इज कल टू डब्लू अपॉन डेल इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है न्यूटन पर एम एम और डब्लू क्या होता है लोड डेल क्या होता है डिफ्लेक्शन नेक्स्ट सियर स्ट्रेस फैक्टर फैक्टर सी फैक्टर क्या होता है के एस इज कल टू के एस से जनरेटेड करते हैं इसको वन प्लस वन अपॉन टू सी टू सी मीन्स क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स सारे टर्म कहाँ अपन स्प्रिंग डिजाइन में यूज करेंगे नेक्स्ट है वॉल्स करेक्शन फैक्टर ये होता है 
के डब्ल्यू के डब्ल्यू मीन्स वाल्स कलेक्शन फैक्टर फोर सी माइनस वन अपॉन फोर सी माइनस फोर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन फाइव अपॉन सी सी क्या होता है स्प्रिंग इंडेक्स नेक्स्ट है सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये क्या होती है ऊपर से एक लोड लग रहा है W नीचे इसको क्या कर रही कंप्रेस कंप्रेस मतलब पूरा कंप्रेस हो गया तो जो इसकी जो लेंथ होती है इसी को सॉलिड लेंथ बोलते हैं इट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज फुली क्लोज इट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज फुली क्लोज कंडीशन एल एस इजकल टू एन डी इसमें एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग डी क्या होता है टाइमीटर ऑफ बायर ऑफ बायर नेक्स्ट है फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्री लेंथ ऑफ छोटे छोटे टर्म्स हैं को जानना बहुत जरूरी है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं लेंथ होती है एल एफ फ्री लेंथ ये जो लेंथ होती है वो स्प्रिंग पे लोड नहीं होता है इट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन अनलोडेड कंडीशन एल एफ एचकल टू होता है एल एस प्लस सिगमा मैक्स प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव सिगमा मैक्स इसका फॉर्मूला होता है एल एफ निकालने का सिगमा जानते हैं डिफ्लेक्शन होता है अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ पिच ऑफ स्प्रिंग क्योंकि इसको जानना जरूरी पिच ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं पिच ऑफ स्प्रिंग डायग्राम समझा देते हैं
इस चीज़ समझ ले इतने डायग्राम से देखो ये क्या होता है इसका सेंटर इसका भी सेंटर होता है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे पिच बोलते हैं या फिर इधर से ऐसा भी कह सकते ये जो डिस्टेंस है ये वाला ठीक है सेंटर से लो या ऊपर ऊपर से लो या नीचे नीचे से ये क्या होता है पिच है ना आपको समझ में आया होगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इज कल टू एल एफ अपॉन एन माइनस वन एन में बता चुका हूँ एल भी बता चुका हूँ नंबर ऑफ टर्न्स होता है एल एफ होता है फ्री लेंथ तो ये पिच होती है नेक्स्ट है फोर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड फोर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड क्या होता है बता देते हैं आपको ये जो एंड होता है ये वाला इसको बोलते हैं स्क्वायर एंड या इसको ग्राउंड एंड स्क्वायर एंड या ग्राउंड एंड इसको बेसिक्स क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स इज कल टू नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल्स प्लस टू ये इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस टू है इसको याद रखें प्लस टू नहीं कंफ्यूज हुआ है एक्टिव क्वाइल्स कौन सी होती है अब मैं बता देता हूँ लिख के ही बता देता हूँ एक्टिव क्वाइल्स आर दोज भिच टेक पार्ट इन डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्शन के टाइम जो पार्ट्स होती हैं वो एक्टिव क्वाइल्स होती हैं एक्टिव क्वाइल्स आर दोज भिच टेक पार्ट इन डिफ्लेक्शन जी क्या होती है एक्टिव क्वाल जो जो टर्न के टाइम या डिफ्लेक्शन टाइम आ जाती है इसके बाद एक लास्ट और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो भी यूज होता है बस इस डिफ्लेक्शन डेल इज कल टू क्या होता है एट डब्ल्यू डी क्यू स्मॉल एंड अपॉन जी डी की पावर फोर एट डब्ल्यू एट डब्ल्यू डी की क्यू एन जी डी की पावर फोर क्या क्या होता है यहाँ देख लेते हैं डब्ल्यू इज कल टू होता है लोड ऑन द स्प्रिंग यूनिट होती है न्यूटन और किलो न्यूटन डी क्या होता है मीन क्वाल डायमीटर मीन क्वाल डायमीटर बता चुके हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर उसे मीन कॉल डायमीटर बोलते हैं ना इसका ये होता है बारह डायमीटर होता है एन क्या होता है नंबर ऑफ एक्टिव कॉल्स जी क्या होता है मॉडलर्स ऑफ रिजिडिटी
इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर स्मॉल डी क्या होता है बारह डायमीटर तो ये थी हमारी टर्मोलॉजी स्प्रिंग की जिसमें स्प्रिंग में डिजाइन में यूज होती है क्योंकि इनको जानना जरूरी है है ना डेरिवेशन भी सीख जाती हैं फिर भी ये छोटे छोटे टर्म्स नहीं जान पाते हैं तो इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स को बताएं मेरे चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स